Hopes are up sa resumption ng formal peace talks sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines. Isa sa pinakamainit na usapin sa bansa natin ngayon, yung usapin ng resumption ng peace talks. So bilang kabataan, ano sa tingin nyo yung importansya nun? Matagal na natin narinig yung NPA, matagal na natin narinig yung uh, Partido Komunista, yung MILF, yung MNLF. Pero nakakagulat na ngayon lang natin narinig yung, yung peace talks. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag nag-uusap para sa kapayapaan ang gobyerno at ang pinakamatagal na revolutionary movement sa buong bansa? Kahit na ang peace talks na magaganap ay milya-milya ang layo dito sa atin, ang pag-uusapan nila doon ay may napakalaking impact sa ating mga buhay. Lalo na para sa ating mga nagahangad ng tunay na pagbabago para sa ating bansa. Ako po, si Nin Sapalo, isang peace advocate. Let's talk peace! Halos limang dekada na ang kasalukuyang civil war sa Pilipinas. May gera dahil may dalawang magkatunggaling armadong pwersa, ang Armed Forces of the Philippines at ang New People's Army. Sa matagal na panahon, nagbabakbaka ng dalawang panig dahil sa magkasalungat na interes. Ang isa, para protektahan ang interes ng namumunong estado. Ang isa naman, para isulong ang interes pangunahin ng mga manggagawa at magsasaka. Yun, yung mismong sistema na rin naman kasi natin yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng ano, aklas, pag-aklas. Eh. Paano ka ba magkakaroon ng long-lasting peace? Eh, syempre, ayusin mo muna yung economic na sistema ng mga masang Pilipino at syempre pangunahin sa magsasaka dahil sila yung pinakamarami. Ang malawakang poverty at social inequality ang nagtutulak sa napakaraming Pilipino para mag Kung ito ang ugat ng armed conflict, hindi ba dapat ito rin ang nire upang magkaroon ng tunay at ganap na kapayapaan? At upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang kabataan? Kasi kitang-kita na yun sa magulang natin. I mean, yung propaganda from the 50s. No? Sobrang ingrained sa kanila. Na, eto lang, Mars, ha? Sa kwento lang, no? Char, may, may nakitang yung nanay ko na polyeto sa bangko. Tapos kung maka-accuse siya, Mars, parang, ano? NPA ka na? Komunista ka na? Ganyan. Tapos parang, para kung ano, mamamatay tao. <laughs> But in fact, ano, gusto ko lang maging informed dun sa mga nangyayari. Kaya ako may polyeto kasi pinapakalat ko siya. Ganyan. Kasi yung, yung gusto ko, yung, yung alam ko tungkol sa lipunan, hindi lang siya nasastock sa akin. Nasaspread ko siya dun sa mga kailangan makaalam. Taong 1986, nagsimula ang peace talks sa pagitan ng NDF at Administrasyong Cory Aquino. Pero dahil sa Menjola Massacre o pagpatay sa mga magsasakang nagpoprotesta sa Menjola, nag-collapse ang peace talks. Taong 1992 naman nang muling umusad ang peace talks nang pirmahan ang The Hague Joint Declaration at iba pang kasunduan. Dito inilatag ang framework ng pag-uusap. Dito rin nagkalinawan na may dapat munang pagtugon sa mga ugat ng armadong labanan bago may mangyaring pagbaba ng armas. Nagkasundo ang dalawang panig, taliwas sa inaasahan ng marami na walang mangyayari sa peace talks. Pero since then, hindi na muling umusad ang peace talks. Hindi rin kasi sinunod ng mga previous administrations ang mga napagkasunduan. Hinuli at ikinulong ang marami sa NDF. Kahit pa, protektado naman dapat sila ng immunity at safety guarantees. Isa pa, ayaw pasuki ng gobyerno ang susunod na agenda sa peace talks, ang socio-economic reforms. Ito ang fundamental na mga reforma na sasagot sana sa mga problema ng ating lipunan. Kaya nagkakaroon ng ganitong mga malawakang digmaan ay dahil merong idea na, na namumutawi rin sa kanayunan natin. Parang mal- magandang opportunity ito no, para maging open tayo for this kind of ideology na malayong malayo sa kung ano yung tinatanggap natin sa kasalukuyan. Kaya't marami ang natuwa sa muling pag-usad ng peace talks. Bago pa man umupo bilang Pangulo, sumang-ayon na si Duterte na magkaroon ng preliminary talks para paghandaan ang resumption ng formal peace talks. Napagkasunduan na magkabilang panig na palalayain ang nakakulong na NDF consultants para makalahok din sila sa usapan. Palalayain din ang mga matatanda at may sakit na political prisoners. 
nag-agree din sila na magkakaroon ng pansamantalang ceasefire habang nag-uusap. Ang pinaka-exciting sa lahat, nag-agree ang dalawang panig na pag-usapan sa wakas ang mga pagbabagong panlipunan na pakikinabangan ng nakararaming Pilipino. Kaya samahan niyo ako, subaybayan natin ang resumption ng formal peace talks.